ci troviamo nel cuore di Roma, più precisamente a Piazza Colonna, dove si trova Palazzo Chigi, che dal 1961 è sede del governo e del Consiglio dei Ministri. Sempre a Piazza Colonna si trova un monumento storico che risale al secondo secolo d.C. Stiamo parlando della colonna di Marco Aurelio. La colonna di Marco Aurelio è situata al centro di Piazza Colonna. Come la colonna Antonina, di cui oggi però rimangono poche tracce, e alla colonna Traiana, fu eretta in onore di un imperatore romano, Marco Aurelio. La colonna Aureliana fu molto probabilmente eretta tra il 192 d.C. e il 196 d.C. dal successore di Marco Aurelio, ovvero suo figlio Comodo. Costui voleva onorare la memoria del padre tramite questo monumento. La colonna di Marco Aurelio ha un'altezza di quasi 30 metri, 42 se decidiamo anche di contare la base. Dal basso verso l'alto sono raccontate le gesta belliche dell'imperatore Marco Aurelio contro le popolazioni germaniche. Dal 172 d.C. fino al 175 d.C. Marco Aurelio fu impegnato contro Quadi, Sarmati e Marcomanni che misero a dura prova la sicurezza dell'Imes Danubiano. Nel basso della colonna sono raffigurate le vittorie contro i Marcomanni, nell'alto invece sono raffigurate le vittorie contro i Sarmati. Le due vittorie sono separate da una vittoria alata. La colonna di Marco Aurelio racconta ben 116 episodi. A differenza della colonna traiana, Marco Aurelio è ripreso sempre in maniera frontale e quasi come se fosse una divinità. Ma a differenza di Traiano, non impugna mai la spada e non combatte mai al fianco dei suoi soldati. In particolare è anche uno degli episodi più celebri che ha rappresentato lungo la colonna. Stiamo parlando del cosiddetto miracolo della pioggia. Lungo le rappresentazioni è infatti possibile osservare i soldati romani e si vede chiaramente uno spirito che aleggia su di loro. Si narra che in questo caso i romani furono aiutati da un evento che viene definito come prodigioso. Lo stesso storico romano Cassio Dione ci racconta di quegli eventi e narra di come durante un'aspra battaglia fra la tribù dei quali e i romani, questi ultimi si trovassero in grave difficoltà. Circondati e senza rifornimenti d'acqua, i romani chiesero aiuto al sacerdote egizio Amufis, che era al servizio della corte di Marco Aurelio. Il sacerdote invocò una divinità, probabilmente il dio Apollo, e si narra che in seguito a questa invocazione una forte pioggia si abbatté sul campo di battaglia. I romani ne furono rifocillati, mentre i germani ne furono atterriti. I romani riuscirono così a ribaltare una situazione a loro sfavorevole e a vincere quella che si presentava come la battaglia decisiva per la difesa dell'Imes Danubiano. Sicuramente ciò che colpisce più il nostro immaginario, ma anche l'immaginario antico, sono proprio le grandi battaglie. Avete mai provato a immaginare i cruenti scontri che ebbero luogo per la difesa dell'Imes Danubiano o le grandi battaglie campali contro queste popolazioni barbare? Provate a immaginare i due eserciti, l'uno contro l'altro. Il primo con lo scopo di saccheggiare ed invadere e l'altro che si presentava come ultima difesa di quello che era allora il mondo civilizzato. To bring civilization, it seems a waste to us.